ऑल दिस इज आंजले और इस वीडियो में हम करेंगे सेक्शन थ्री दैट इज द फाइनल सेक्शन ऑफ पार्ट बी फॉर सैम्पल क्वेश्चन पेपर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस फॉर द बोर्ड एग्जाम्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो इस पेपर के हम आगे के सारे सेक्शन सॉल्व कर चुके हैं लास्ट सेक्शन हमारा रहता है दैट इज हैविंग थ्री क्वेश्चन फाइव मार्क्स ईच जिसमें से एक क्वेश्चन आपका पांडास डेटा फ्रेम पे बेस्ड है एक आपका बेस है एस पे और एक कंप्यूटर नेटवर्क्स पे एंड द सेम थिंग वी कैन एक्सपेक्ट इन द बोर्ड एग्जाम तो बोर्ड एग्जाम में भी हंड्रेड परसेंट चांसेस कहूंगी मैं नॉट नाइन्टी परसेंट कि इसी तरह से आपको तीन क्वेश्चंस आएंगे और इन्हीं तीन टॉपिक्स में से आएंगे राइट सो नाउ आई टेल यू हाउ टू सॉल्व दीज फॉर दिस सैम्पल पेपर इसके बाद मैं आपको और बहुत सारे सैम्पल पेपर्स खुद बना के एक्सप्लेन करूंगी सो वी विल बी हैविंग अ कम्प्लीट test series on the channel so don't forget to subscribe it right now so subscribe it keep the notification icon on so that jab bhi aapke paas ip ki new video aaye aapko uski notification aa jaye and you don't miss anything because this is the last crucial time jahan pe aap pura syllabus acche se revise karoge so that you make sure you get your best marks in this syllabus subject jo aapki percentage ko boost karne mein help karega right सो so, शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन जो है दैट इज राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन पांडास टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम बैट्समैन फ्रॉम अ डिक्शनरी सो आपको पहले एक डिक्शनरी चाहिए उसकी हेल्प से आपको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है आप यहां देख सकते हो क्वेश्चन इज फॉर फाइव मार्क्स परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन डेटा फ्रेम जो दो ऑपरेशन तीन ऑपरेशन दिए सो ईच ऑपरेशन विल बी वन मार्क एंड टू मार्क्स का आपका कोड होगा जिसकी हेल्प से आप डेटा फ्रेम क्रिएट करोगे ओके सो शुरू करते हैं आंसर दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्टी एट जब ये सारा पेपर हो जाएगा मैं आपको एक पूरा पीडीएफ दे दूंगी जिसमें इसका सारा सॉल्यूशन होगा आई हैव रिटन द आंसर्स ओवर हेयर बट आई पुट देम इन अ पीडीएफ फाइल एंड वेरी सून आई विल शेयर द पीडीएफ विद यू सो वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी या व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी सो जिसके लिंक्स कम्युनिटी टैब में ऑलरेडी है इफ यू हैवन ज्वाइन यू कैन ज्वाइन इट सो दैट यू कीप गेटिंग दी अपडेट्स ओके सो नाउ सोल्यूशन पहला है राइट अ प्रोग्राम फ्रॉम अ डिक्शनरी सो आपको डिक्शनरी बनानी है ठीक है तो सबसे पहली लाइन तो आप क्या लिखोगे इम्पोर्ट पांडास एज पी डी दैट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट देन यू हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी ठीक है मैंने यहाँ पे डिक्शनरी बनाई जिसका नाम लिख दिया डेटा किसके बारे में है बैट्समैन के बारे में सो लेट से डेटा बैट्स इज इक्वल टू डिक्शनरी के लिए हम कर्ली ब्राकेट यूज करते हैं देन मैंने यहाँ पे लिखा बी नंबर सेम कॉलम नेम जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे कोलन का साइन बिकॉज ये आपकी की है और इसमें जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी वन टू थ्री फोर सो मैंने लिस्ट की तरह आपकी वैल्यूज दे दी सो so, ये क्या है डिक्शनरी ऑफ लिस्ट अगर आपको बोला होता डिक्शनरी ऑफ सीरीज बनाओ तो पहले आपको चार सीरीज बनानी होती और फिर आप उसकी डिक्शनरी बनाते हैं बट आई कैन डायरेक्टली टेक अ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट ओवर है क्योंकि मैंशन नहीं है कि डिक्शनरी सीरीज की बनानी है या लिस्ट की बनानी है सिमिलर वे सेकेंड की हो जाएगी नेम और इसके अंदर अब आप क्या कर सकते हो यू कैन गिव दी वैल्यूज सो सुनील पिल्लई इज द फर्स्ट नेम सेकेंड नेम हो जाएगा हमारे पास दैट इज गौरव शर्मा थर्ड नेम हो जाएगा आपके पास विच इज पीयूष गोयल एंड फोर्थ है कार्तिक ठाकुर सो कॉमा कार्तिक ठाकुर स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा नेक्स्ट आपके पास है स्कोर वन सो की है स्कोर वन की की वैल्यूज क्या होंगी नाइन्टी कॉमा सिक्सटी फाइव कॉमा सेवेंटी कॉमा एट्टी ठीक है उसके बाद फिर से कॉमा Then I have score टू score टू के बाद आपके पास क्या आ जाएगा कोलन एंड देन यू हैव एट्टी कॉमा फोर्टी फाइव कॉमा नाइन्टी कॉमा सेवेंटी सिक्स एंड फाइनली आई क्लोज द कर्ली ब्राकेट सो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्राकेट क्लोज कर दिया ठीक है सो ये आपका प्रोग्राम हो गया टू क्रिएट द डिक्शनरी अभी डेटा फ्रेम बनाना है सो डी एफ बैट्समैन अगर आपने लिया आप यहां पे लिख सकते हो पी डी डॉट डेटा फ्रेम मेक श्योर डी एंड एफ कैपिटल होना चाहिए और ब्रैकेट में हम क्या दे देंगे 
data bats so data bats is what you give in the brackets and your thing is created that's it aapka data frame create ho gaya so this is for two marks data frame create ho chuka hai ab kya karna hai perform the following operations on the data frame pehla hai add both the scores of the batsman and assign them to another column called total very easy aapko kya likhna hai data frame ka naam square bracket mein jo naya column aap banana chahte ho uska naam that is total हमने इसके एग्जाम्पल्स किए हुए हैं जब हमने पांडाज वाला लेक्चर किया हुआ है ठीक है वो सारे के सारे आपकी प्लेलिस्ट में हैं सो so, अगर बाय चांस आपने नहीं देखा है मिस कर दिया यू कैन गो एंड वॉच इट नाउ ताकि आपको समझ आए कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ ठीक है सो यहाँ पे स्कोर वन और यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस डी एफ बैट्समैन स्कोर टू सो अगर आपने डेटा फ्रेम अच्छे से किया हुआ है सो इट इज़ अ वेरी ईजी क्वेश्चन यू कैन ईजिली गेट फाइव मार्क्स इन दिस बहुत इजी क्वेश्चन था दैट सेट दिस इज फॉर वन मार्क ओके सो दिस इज आंसर नंबर वन उसके बाद है क्वेश्चन टू डिस्प्ले द हाइएस्ट स्कोर इन बोथ स्कोर वन एंड स्कोर वन ऑफ द डेटा फ्रेम सो यू हैव टू शो द हाइएस्ट स्कोर इन बोथ ऑफ देम तो आप क्या लिखोगे प्रिंट हाइएस्ट स्कोर इन स्कोर वन एंड देन ओवर हेयर आई कैन राइट अपने डेटा फ्रेम का नाम सो डेटा फ्रेम का नाम है डी एफ बैट्समैन यहाँ डबल कोट में हम लिखेंगे अपने कॉलम का नाम दैट इज स्कोर वन एंड यहाँ पर आप कॉल कर लोगे फंक्शन मैक्स सो वी कॉल फंक्शन मैक्स लाइक दिस ये क्या करेगा स्कोर वन में से हाइएस्ट वैल्यू को शो कर देगा सिमिलर वे आपको स्कोर टू का शो करना है सो दे विल बी अनादर प्रिंट सिर्फ चेंज क्या होगा इंस्टेड ऑफ स्कोर वन आप स्कोर टू लिख दोगे दैट इज इट सो so, पहली लाइन आपको स्कोर वन का हाईएस्ट शो करेगी दूसरी लाइन आपको स्कोर टू का हाईएस्ट शो करेगी इजी देन डिस्प्ले द डेटा फ्रेम बहुत ही इजी ये तो फ्री का वन मार्क है इसमें क्या करना है डीएफ बैट्समैन को प्रिंट कर दो दैट इज इट आपका पूरा का पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा दैट इज इट एंड यू गेट अ मार्क फॉर दिस सो इट वॉज ईजी फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है बहुत ईजिली आप ये फाइव मार्क्स स्कोर कर सकते हो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर थर्टी एट प्रोवाइडेड आपने डेटा फ्रेम अच्छे से पढ़ा है सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं प्लेलिस्ट में है इन केस कोई भी डाउट है डेटा फ्रेम में गो एंड वॉच दोज वीडियोस नेक्स्ट है एस पे बेस इसमें चॉइस भी है दो क्वेश्चंस हैं कोई एक आपको करना है राइट दी एस क्यू एल फंक्शन विच विल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ ऑफ द कारंट डेट आपको एस क्यू बताने हैं जो कि ये काम करेंगे सो डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ ऑफ द करंट डेट सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड मंथ नेम आपको कमांड नहीं पूछी है आपको सिर्फ फंक्शन का नाम पूछा है इफ यू लुक एट द कमांड इफ यू लुक एट द क्वेश्चन क्या बोला है राइट द एस क्यू एल फंक्शन सो पहले का आंसर है मंथ नेम कैपिटल स्मॉल जैसे मर्जी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एस क्यू एल केस इनसेंसिटिव है स्मॉल में लिखोगे तो भी ठीक है कैपिटल में लिखोगे तो भी ठीक है टू रिमूव स्पेसिस फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग अगर आपको स्पेसिस रिमूव करने हैं वी हैव ट्रिम बिगनिंग और एंड दोनों से रिमूव करने हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पी ए एन ओ आर ए एम ए आपको पूरी कमांड नहीं पूछी है तो पूरी कमांड लिखने की जरूरत नहीं है जस्ट राइट द फंक्शन ठीक है थर्ड है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे एग्जाम्पल फ्राइडे और संडे फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ दैट इज डी ओ बी सो so, आप यहाँ पे क्या प्रिंट करोगे डे नेम एंड इन ब्रैकेट डी ओ बी सो जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी उसमें से डे नेम प्रिंट हो जाएगा कि उस दिन संडे था मंडे था क्या था वट एवर इट वॉज प्रिंटेड टू डिस्प्ले द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ योर फर्स्ट नेम फ्रॉम योर होल नेम सो पूरे नेम में से आपको स्टार्टिंग पोजिशन निकालनी है वी हैव इन एस टी आर फॉर दैट योर होल नेम इज इन द वेरिएबल नेम एज मैंशन इन द क्वेश्चन ढूंढने किसकी है आपको पोजिशन एफ नेम की सो इन एस टी आर सर्च करेगा कि नेम में एफ नेम कहाँ पर आता है जहाँ पे भी आता है उसकी स्टार्टिंग पोजिशन रिटर्न करेगा सो बेसिकली एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए इन एस टी आर फंक्शन यूज होता है टू कंप्यूट द रिमाइंडर ऑफ डिविजन बिटवीन टू नंबर एन वन एंड एन टू वी कैन राइट मॉड एन वन कॉमा एन टू सो दिस विल गिव इज द रिमाइंडर बिटवीन द एन वन एन टू डिविजन दैट्स इट सो so, ये फाइव मार्क्स का था बहुत इजी है सारे इंडिविजुअल रो फंक्शंस हैं एक बार आपने अच्छे से किए हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको करने में सेम चीज है बट अब दूसरी तरह से पूछे हुए हैं नाउ आपको एक टेबल गिवन है जिसका नाम है सेल्समैन वी हैव सम वैल्यूज इन दिस ठीक है और इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं 
सो so, और में हमारे पास ये क्वेश्चन हैं अब पहला क्वेश्चन है डिस्प्ले सेल्स मैन नेम एंड बोनस आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू जीरो डेसिमल प्लेसेस तो आपको सेल्समैन का नाम दिखाना है और बोनस दिखाना है और बोनस को राउंड ऑफ करना है अप टू जीरो डेसिमल प्लेसेस तो यहाँ पे हम क्या करेंगे नेम ले लेंगे दैट इज सिलेक्ट एस नेम कॉमा देन आई हैव टू सी बोनस सो आई विल पुट राउंड राउंड बोनस कॉमा जीरो ठीक है फ्रॉम टेबल का नाम सो so, टेबल का नाम क्या है सेल्स सो टेबल का नाम है सेल्स मैन दैट्स इट इजी पीजी राइट डिस्प्ले द पोजिशन ऑफ अक्रेंस ऑफ द स्ट्रिंग टी ए अभी अक्रेंस के लिए मैंने आपको फंक्शन बताया इन एस टी आर यूज होता है आपको सेल्स मैन के नेम में पोजिशन बतानी है कि कहाँ पर आता है तो आप क्या लिखोगे सिलेक्ट इन एस टी आर इन एस टी आर किसके अंदर सर्च कर रहे हैं एस नेम के अंदर किस को सर्च कर रहे हैं टी ए को सर्च कर रहे हैं दैट इज इट फ्रॉम सेल्स मैन इंडिविजुअल रो फंक्शन है तो जितने भी नाम है हर किसी के लिए एक एक करके चलेगा हर नाम में बताएगा कि टी ए कहाँ पर आता है जहाँ पे नहीं होगा वहाँ जीरो आ जाएगा जैसे बीना मेहता में वन टू थ्री फोर फाइव स्पेस है सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो इसमें टेन प्रिंट होता के एल सहाय में है ही नहीं तो जीरो आता सो इट डिपेंड्स आपको आउटपुट नहीं पूछा गया क्वेरी पूछी गई है वो हमने लिख दी अगर आउटपुट पूछा जाता तो फिर आप ऐसे लिखते हैं इसमें टेन इसमें ज़ीरो इसमें भी नहीं है तो ज़ीरो इसमें भी नहीं है ज़ीरो इसमें वन टू थ्री फोर पे है तो फोर प्रिंट होगा लाइक दैट ओके अब सी है डिस्प्ले द फोर कैरेक्टर्स फ्रॉम सेल्स मैन नेम स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड कैरेक्टर आपको सेल्स मैन नेम में से चार कैरेक्टर्स प्रिंट कराने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड कैरेक्टर सो आप शुरू कहाँ से कर रहे हो टू से कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं फोर कौन से टेबल में से फ्रॉम सेल्स मैन दैट्स इट ओके इजी आप मिड भी यूज कर सकते हो आप सब एस भी यूज कर सकते हो डिस्प्ले द मंथ नेम फॉर द डेट ऑफ ज्वाइन ऑफ सेल्स मैन सो डेट ऑफ ज्वाइन ही कॉलम का नाम है सो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिलेक्ट मंथ नेम ब्रैकेट में डेट ऑफ ज्वाइन फ्रॉम सेल्स मैन एंड फाइनली वी हैव ई दैट इज डिस्प्ले द नेम ऑफ द वीक डे फॉर द डेट ऑफ ज्वाइन सो इट्स द सेम इंस्टेड ऑफ मंथ नेम यू हैव टू चेंज इट टू डे नेम अदरवाइज क्वेरी में कोई भी चेंज और नहीं है सो so, यहाँ पर मंथ नेम की जगह डे नेम आ जाएगा ओके सो दैट इज इट सो ये हो गया आपके पास आंसर अगला है क्वेश्चन नंबर फोर्टी विच इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क इट इज काइंड ऑफ अ केस स्टडी ये क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस में बहुत सालों से आता आ रहा है आई में इस तरह का नहीं आता था बट अब आई में भी ये डाल दिया है तो अगर आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आप कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लो बहुत सारे क्वेश्चन एक्सक्यूज में आपको मिल जाएंगे इसमें ठीक है इसमें हमेशा ही ऐसे दिया होता है कि एक कंपनी है उसमें चार विंग्स हैं जिनकी बिल्डिंग्स ऐसे शो की गई हैं सो विंग वन विंग टू विंग थ्री विंग फोर सो वी हैव द बिल्डिंग्स लाइक दिस नाउ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन वेरियस बिल्डिंग्स कि विंग थ्री का विंग वन से इतना डिस्टेंस है विंग वन का विंग टू से इतना डिस्टेंस है सबके डिस्टेंस भी होते हैं फिर ये भी दिया होता है कि हर किसी में कितने कंप्यूटर्स हैं विंग वन में कितने हैं विंग टू में कितने हैं थ्री में कितने हैं फोर में कितने हैं ये हमेशा ऐसे ही दिया होगा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास इसकी प्रैक्टिस के लिए सो डोंट वरी आई मेक यू प्रैक्टिस ऑल दैट सो वील प्रैक्टिस अ नंबर ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस पर अभी देखते हैं कि इसको करना कैसे है कंप्यूटर्स इन ईच विंग आर नेटवर्क बट विंग्स आर नॉट नेटवर्क कंप्यूटर्स इन ईच विंग मतलब जैसे ये विंग है इसके अंदर एक सौ आपस में कनेक्टेड है विंग टू में पंद्रह आपस में कनेक्टेड है लेकिन ये विंग्स आपस में कनेक्टेड नहीं है बट द विंग्स आर नॉट नेटवर्क द कंपनी हैज नाउ डिसाइडेड टू कनेक्ट द विंग्स एज वेल पहला क्वेश्चन है सजेस्ट अ मोस्ट सुटेबल केबल ले आउट फॉर द अब कनेक्शन मोस्ट सुटेबल केबल ले आउट करने का एक तरीका होता है कि सबसे कम केबल लगनी चाहिए और फिर भी सारे कनेक्ट हो जाने चाहिए तो हम उसमें डिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं वन ऑप्शन दूसरा तरीका होता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं उसको बीच में रख के उसको बाकी सबसे कनेक्ट कर दो तो विंग वन से आप इस पूरी ऐसे ही डायग्राम बनाओगे आप अपने उस पर आंसर शीट पे फिर आप डब्ल्यू वन से एक लाइन ड्रॉ करोगे डब्ल्यू टू तक फिर डब्ल्यू वन से एक लाइन ड्रॉ करोगे डब्ल्यू थ्री तक और डब्ल्यू वन से एक लाइन ड्रॉ करोगे डब्ल्यू फोर तक सो दैट विल बी दी केबल ले ठीक है एक बार चेक कर लेना कि इनके बीच में डिस्टेंस कहीं बहुत ज़्यादा ही ना हो सो so, नहीं है डब्ल्यू वन से फिफ्टी सिक्सटी नाइन्टी है सो so, बहुत कम डिस्टेंस है दैट इज़ ओके सो ये दोनों तरीके से बेस्ट है 
इस तरीके से भी कि हम सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाले को बाकी सबके साथ कनेक्ट कर रहे हैं और इस तरीके से भी कि उनकी वायर की लेंथ जो है वो भी कम चाहिए होगी सो दैट वुड बी योर सजेस्टेड ले फिर टोपोलॉजी बतानी है अब मैं एक को बाकी सब साथ कनेक्ट कर रही हूँ तो सीधे सीधे कौन सी टोपोलॉजी हुई स्टार टोपोलॉजी ठीक है टोपोलॉजीज में पढ़ा चुकी हूँ आपको सो वो सीधे सीधे क्या हुई स्टार टोपोलॉजी फिर आ जाएगा द कंपनी वांट्स इंटरनेट एसेसिबिलिटी इन ऑल द विंग्स सो कंपनी वांट्स इंटरनेट एसेसिबिलिटी इन ऑल द विंग्स सजेस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी ब्रॉडबैंड सो आपके पास जहाँ सर्वर है वहाँ पर आप एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन यूज कर सकते हो एंड देट कैन बी शेयर बाई अदर कंप्यूटर्स ओके सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइज विद जस्टिफिकेशन इफ द कंपनी वॉन्ट्स मिनिमाइज नेटवर्क ट्रैफिक सो देखो रिपीटर आपको चाहिए होता है जहाँ पे 50 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस आ जाए दो विंग्स में सो विंग वन विंग थ्री तो 50 मीटर है नहीं चाहिए लेकिन विंग वन टू विंग टू में 50 मीटर से ज़्यादा है तो हम एक रिपीटर लगा देंगे ताकि सिग्नल्स अगर फ्रीक्वेंसी लूज करते हैं सो इट शुड बी एम्पलीफाइड सेम वे विंग वन टू विंग फोर में भी हम एक रिपीटर लगा सकते हैं बनाओगे कैसे सेम डायग्राम बनाओगे आपको उस वायर के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स बना के लिखना है रिपीटर मैं ये डायग्राम आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में बट अभी आई कैन ड्रॉ ऑन दिस सो आई विल डेफिनेटली शेयर द डायग्राम विद यू बट आपको एक लाइन के ऊपर बस एक छोटा सा बॉक्स बनाना है और लिखना है कि रिपीटर है और हब और स्विच हर विंग में चाहिए सो so, आपको विंग वन में भी चाहिए विंग टू में भी विंग थ्री में भी और विंग फोर में भी वो हर यूनिट में चाहिए होता है द कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक इट्स हेड ऑफिस सिचुएटेड इन न्यू डेली विद ऑफिस इन हिली एरियाज सजेस्ट वे टू कनेक्ट इट इकोनॉमिकली अगर इकोनॉमिकली पूछा है तो आंसर विल बी माइक्रोवेव सो वायरलेस में आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो इकोनॉमिक सोल्यूशन है वो माइक्रोवेव है अगर आपको इकोनॉमिकली ना पूछा जाता सिर्फ बेस्ट सोल्यूशन पूछा होता तो हमारे पास जो आंसर है वो होता सेटेलाइट बिकॉज सेटेलाइट इज मोर एफिशियंट इन कंपेरिजन टू माइक्रोवेव बट इट इज एक्सपेंसिव सो दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन केस स्टडी है मोस्टली क्वेश्चंस इसमें सेम होते हैं हर साल सेम आते हैं तो मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपके केस में आपको कोई भी डाउट ना रहे ओके सो दैट इज इट दैट इज आर होल सॉल्यूशन तो हमने पांच वीडियोस में पूरा सॉल्यूशन किया है मैं इसको एक प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगी सो दैट इट इज ईजी फॉर यू टू फाइंड इट आउट एंड दैट इज इट सो नाउ वी विल बी प्रैक्टिसिंग आर ओन सैम्पल पेपर्स इसमें कोई भी डाउट है सो राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो एंड शेयर दिस वीडियो share the whole playlist rather with all your classmates friends who are doing ip and do subscribe the channel if you haven't subscribed yet by the time i upload more keep watching